ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของเซฟิตี้เนี่ยฟิวเจอร์หลังจากที่เห็นการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่อนข้างแรงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเห็นการกลับเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติกว่า 1,568 สัญญาในส่วนของเซฟิตี้เด็กฟิวเจอร์แต่ถ้าดูในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายแล้วก็สถานะคุ้มค้างที่ปรับตัวลดลงส่วนทางกับการดีตัวของดัชนีเองก็ยังสะท้อนความไม่มั่นใจต่อการปรับตัวขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายนอกในเรื่องของปัญหานี้สิงในยุโรปเองก็กลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่ในส่วนของสโลวาเกียปฏิเสธแผนที่จะขยายกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนแล้วก็ทําให้นักทุนก็กลับมากังวลในส่วนของประเด็นดังกล่าวแล้วก็อาจจะมีการขายออกมาบางส่วนในตลาดหุ้นแล้วก็มองในส่วนของปัจจัยภายในในเรื่องของภาวะน้ำท่วมเองที่มีแนวโน้มจะขยายวงเข้ามาในเขตกรทมก็เป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ทำให้มองว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อ,อการขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์อีกครั้งดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของตัว S50 Z11 ที่เห็นการฟื้นตัวขึ้นมองว่าระหว่างวันน่าจะเป็นไปนในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกครั้งโดยการเคลื่อนไหวระหว่างวันก็ยังมองว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำกลับมาเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ6 4 5ถึง6 6 5จุดสำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ถ้ามองในส่วนของ p t z 1หลังจากที่เมื่อวันราคาปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นพร้อมกับเห็นโวลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกรวมถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงฟื้นตัวขึ้นต่อก็มองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้ตัว p t z 1หนึ่งมีโอกาสปรับตัวขึ้นมองเป้าหมายที่ระดับ300บาทแนะนำเก็งกำไรรองต่อโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ280บาทส่วน STA z 1หนึ่งก็มองว่ายังสามารถจะเก็งกำไรในฝั่งรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 16.50 บาทสำหรับในส่วนของ KTP Z11 ก็เห็นราคาปิดบวกแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนแม้ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเองจะปรับตัวลดลงส่วนทางกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้ระหว่างวันยังมีความผันผวนแต่มองว่ายังอยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวรับการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสสามก็แนะนำให้สถานะรองถือต่อรอทำกำไรบางส่วนแถวระดับ16บาทโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 14.50 บาทส่วน Go ฟิวเจอร์แล้วก็ Silver ฟิวเจอร์ก็มองแนวโน้มในวันนี้น่าจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซเวย์หลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกก็ชะลอการปรับตัวขึ้นเป็นไปตามที่คาดหลังจากที่ความผันผวนปรับตัวลดลงโดยในช่วงเช้านี้ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1,664.27 เหรียญต่อออนแต่ก็มองว่ามีโอกาสจะเห็นการย่อตัวระหว่างวันหลังจากที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อยูโรเนี่ยปรับตัวลดลงหลังจากที่รัฐบาลสโลวาเกียพ่ายแพ้ในการลงมติไม่ไว้วางใจแต่คาดว่า,าก็คงต้องติดตามในส่วนของอมาตรการในเรื่องของอการเข้าช่วยเหลือ,อ,อหรือว่าการเพิ่มเงินทุนสำหรับกองทุนเสียภาพทางการเงินยุโรปหลังจากที่ในส่วนของตัวสโลวาเกียเนี่ยปฏิเสธที่จะขยายหรือว่าเพิ่มเงินในส่วนของกองทุนดังกล่าวแต่ก็ต้องรอดูในส่วนของมาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมองว่าตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ดิดตัวขึ้นมาก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคํา
แล้วก็ราคาโลหะเงินขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินเช้านี้ก็อยู่ที่ระดับ 31.94 เหรียญต่อออนโดยถ้ามองในส่วนของตัวโกลฟิลเจอร์วันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเปิดย่อตัวลงก่อนก็แนะนำว่าสำหรับสถานะใหม่ที่จะเข้าไปเก่งกำไรในฝั่งรอง GFV11 แล้วก็ GF10 V11 ก็มองเป็นจังหวะที่จะเข้าไปเปิดสถานะในจังหวะที่อ่อนตัวลงมาแต่ว่ายังไม่หลุดระดับ 23,800 บาทส่วน Silver Future เองยังให้คงสถานะช็อต SVV11 เพื่อรอทำกำไรใกล้ระดับ950บาทและวางจุดตอบตอดไว้เหนือระดับ 1,050 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอโวลุ่มที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 0.57 เท่าและพุทคอโอเพนเทเลสที่ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่7มาที่ระดับ 1.55 เท่าโดยมี Impire ์ลิตี้โดยรวมในฝั่งของคอออปชันที่ต่ำกว่าพุทออปชันต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่อมองแนวโน้มการฟื้นตัวยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงระหว่างวันแล้วก็มองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นเซฟตี้ย่อตัวลงมาอีกครั้งก็มองว่าเป็นจังหวะสำหรับสถานะใหม่เข้าเปิดช็อตพุทธในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาชิ้นสิบหกร้อยห้าสิบจุดแต่รอทำกำไรอีกครั้งเมื่อดิดตัวกลับขึ้นไปโดยทั้งนี้ในส่วนของสถานะรองพุทเองก็ยังใช้ในส่วนของรองเอสห้าศูนย์ตั้งหนึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ